morning guys and welcome back to the channel uh, today i will discuss about another most important topic and this topic is quite uh, interesting and it has lots of history mizoram a state which is located in the northeastern india and it's one of the most cleanest state and this state covers a largest volume of forest of india so mizoram mein kafi tribes rehte hain bahut sare tribes ek hi umbrella mein umbrella ke andar aate hain वो अम्ब्रेला है मिज़ो तो मिज़ो ट्राइब्स के अंदर बहुत ट्राइब्स आते हैं तो इसके अलावा भी बहुत ट्राइब्स रहते हैं मिज़ोरम में लाइक चकमा ट्राइब्स वो बहुत सारे बारमिस भी वहाँ पर रहते हैं सो इन द ईयर 1986 मिज़ोरम बिकेम ए फेडरल स्टेट ऑफ इंडिया तो उसके आगे 1947 से 1972 तक ये एक असम का पार्ट हुआ करता था तो नाइनटीन से नाइनटीन तक ये एक इंडियन टेरिटरी हुआ करता था तो 1986 में मिजोरम यूनियन टेरिटरी से एक फेडरल स्टेट बन गया था आज से करीब 130 साल पहले भी मिजोरम एक डेंजरस प्लेस हुआ करता था तो बिफोर ब्रिटिश राज इन मिजोरम मिजोरम में बहुत सारे मिजो क्लैंस अलग अलग ऑटोनोमस विलेज में रहते थे सभी क्लैंस में एक एक चीफ हुआ करते थे तो सभी क्लैंस की सभी चीफ ने एक इमिनेंट पोजिशन एन्जॉय करते थे अपने आप क्लैंस में और सब क्लैंस ने अपना ओपोनेंट क्लैंस को एनिमिस मानते थे शत्रु और सब क्लैंस के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा लगे रहते थे तो मोस्ट हॉरेबल मोस्ट डेंजरस बात यह है कि सभी क्लैंस की सभी चीफ ने अलग अलग ब्लिज में जाते थे और अलग ब्लिज में जाने के बाद अलग क्लैंस की जो चीफ होते थे उनका हेड काट कर हेड हंडिंग करते थे और जो क्लैंस जितना हेड कलेक्ट करते थे काट कर उस क्लैंस को बहुत ब्रेव बहुत पावरफुल एक्सेप्ट किया जाता था और ये हेड हंटिंग उनके लिए बहुत गर्व की बात थी तो बात ये है कि हाउ मिजोरम गॉट लाइम लाइट थ्रू आउट इंडिया मतलब कैसे मिजोरम ऑफिशियली डिस्कवर्ड हुआ थ्रू आउट इंडिया में ये ग्रेट क्वेश्चन मार्क दिस इज द मैप ऑफ मिजोरम एंड इन द नॉर्दर्न पोर्सन ऑफ मिजोरम असम स्टेट इज लोकेटेड तो वी ऑल नो दैट असम इज वेरी फेमस फॉर टी एंड यूरोपियन पीपल्स वे आर द ओनर ऑफ एवरी टी गार्डन इन असम और असम की साउदर्न पोर्सन में सिचुएटेड है आज का हाइला गांधी डिस्ट्रिक्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी कभी मिजो क्लैंस मिजोरम की लुसाई पहाड़ से उतर कर साउदर्न हाइला गांधी की तरफ आकर टी गार्डन लेबर का हेड एंडिंग किया करते थे और यूरोपियंस लोगों को मिजो क्लैंस बहुत नफरत की तरफ देखते थे तो असम की साउदर्न हाइला गांधी में बहुत सारे टी गार्डन हुआ करते थे तो साउदर्न हाइला गांधी में कटलीचरा बोल के एक जगह है उस कटलीचरा के अंदर अलेक्जेंडरपुर बोल के और एक जगह है तो अलेक्जेंडरपुर टी गार्डन एरियाज का ओनर था जेम्स विंचेस्टर तो जेम्स विंचेस्टर की बेटी मेरी विंचेस्टर चार पाँच साल होने के बाद जेम्स ने सोचा कि उसको लंडन भेज देना चाहिए स्कूल एडुकेशन के लिए तो बेटी को लंदन भेजने के लिए अलेक्जेंडर पू टी गार्डन एरियाज में एक फेडरल प्रोग्राम की तैयारी किया था टी गार्डन ओनर जेम्स विंचेस्टर तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जेम्स विंचेस्टर उनकी वाइफ और उनकी बेटी मेरी विंचेस्टर अपना क्वार्टर में चले गए थे तो क्वार्टर में चले जाने के बाद अचानक बहुत हल्ला हो रहा था तो जेम्स विंचेस्टर क्वार्टर के बाहर आया तो देखा कि उनका क्वार्टर के बाहर बहुत सारे ट्राइब्स ट्राइबल हाथ में दा नाइफ बल्लम लेके खड़ा है तो वो बहुत डर गया तो तब वो ट्राइब्स उनका घर में घुस गया तो घर में घुसने के बाद मिजो क्लैंस की दो तीन ट्राइब्स ने जेम्स विंचेस्टर और उनकी वाइफ का हाथ पीछे से बांध दिया तो क्लैंस की जो चीफ थे वो चीफ ने नाइफ लेकर जेम्स विंचेस्टर उनकी वाइफ का हेड काट लिया और काट कर वो हेड हाथ में लेकर उनका ब्रेवनेस का शोर मचा रहा था और उस टाइम जेम्स विंचेस्टर की पाँच साल की बेटी मेरी विंचेस्टर बिस्तर के नीचे में छुपकर ये सब नोटोरियस हिलरियस बर्बरिक एक्टिविटीज़ देख रही थी कि कैसे मिजो क्लैंस की चीफ ने उनकी माता और पिता का सर काट कर हाथ में लेकर हल्ला मचा रहा था विच वॉज जस्ट शॉकिंग इज जस्ट अनबिलीवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मेडी विंचेस्टर को मेजो क्लैंस ने कुछ नहीं किया जेम्स विंचेस्टर की कटे हुए सर साथ में लेकर जाने का टाइम मेडी विंचेस्टर को भी साथ में लेकर पहाड़ में चला गया मेजो क्लैंस एंड कहानी का टर्निंग पॉइंट कहानी का ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं 
और ये इंसिडेंट आग की तरफ फेंक गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्मी सेंड किया मिजोरम की लुसाई हिल्स में तो ब्रिटिश का एक ही एम था मेडी विंचेस्टर को रेस्क्यू करना और डेंजरस मिजो क्लैंस को तहस नहस करना और दिस हिस्टोरिकल इवेंट को नाम दिया गया लुसाई एक्सपीडिशन और दिस एक्सपीडिशन के नातिक ब्रिटिश ने पूरे मिजोरम को अपने हाथ में कब्जा कर लिया और मेडी विंचेस्टर को भी मिजो क्लैंस से रेस्क्यू किया गया रेस्क्यू होने के बाद ब्रिटिश ने मेडी विंचेस्टर को लंडन भेज दिया अपने दादा और दादी के पास तो लुसाई एक्सपीडिशन टुक प्लेस बिटवीन 1971 टू 1972 एंड मिजो हिल्स एंड लुसाई हिल्स वाज ऑफिशियल ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश विद इन और धीरे धीरे मिजोरम में क्रिश्चियन मिशनरी भी आए एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिजोरम मिजो पीपल कन्वर्टेड दमसेल्व इन क्रिश्चियन रिलीजन और साथ में मिजोरम में इंग्लिश एडुकेशन की शुरुआत होने लगा और ख़ास बात यह है कि मेरी विंचेस्टर लंदन में पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया वापस लौट के आई और इंडिया आने के बाद वो मिजोरम की लुसाई हिल्स में फिर वापस वो गई वो उसी मिजो क्लैंस के पास एक्चुअली मिजो क्लैंस मेरी विंचेस्टर को बहुत प्यार करती थी मिजो क्लैंस ने मेरी विंचेस्टर को एक नाम भी दिया था उसकी नाम था जुलोटी जुलोटी तो मेरी विंचेस्टर की थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी तब वो अलेक्जेंडरपुर उसी एरिया में गया जहाँ पे उनकी माता और पिता का कत्ल हुआ था बहुत इमोशनल एक स्टोरी है सो दैट इज़ वाई मिजोराम लाइमलाइट में आ गया था आफ्टर लुसाई एक्सपीडिशन ओके गाइस नेक्स्ट टाइम और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा आज के लिए टाटा